হ্যালো এভরিওয়ান টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা গত ক্লাসে কোনো একটা স্যাটেলাইট ভূস্থির হবে কিনা বা জিও স্টেশনারি হবে কিনা তার কনসেপ্ট সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা স্যাটেলাইট সম্পর্কিত কিছু গাণিতিক সমস্যা দেখার ট্রাই করব সো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে কোনো একটা গ্রহ যে গ্রহটাকে এখানে পৃথিবী উল্লেখ করা হয়েছে এই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর এবং এই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতেছে একটা স্যাটেলাইট এস যেই স্যাটেলাইটটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি এস দ্বারা এখন এই স্যাটেলাইটটা পৃষ্ঠ দেখে পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেখে ছয়শো নব্বই কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করতেছে আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে তিনটা ফার্স্টে আমাদের বের করা লাগবে কোনো একটা স্যাটেলাইটের বা এই এস স্যাটেলাইটের আনুভূমিক বেগটা আসলে কত সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই স্যাটেলাইটের পর্যায়কালটা আসলে কত অ্যান্ড থার্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই যে স্যাটেলাইট এস আমরা ডিফাইন করেছি সেই স্যাটেলাইটটা আসলে ভূস্থির উপগ্রহ হবে কি না যদি না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমি স্যাটেলাইটটাকে ভূস্থির করতে চাই আমাদের আসলে কি কী করণীয় সো সিকুয়েন্সিয়ালি আমরা তিনটা কোয়েশ্চেন সলভ করার ট্রাই করব সো সবার প্রথমে আমরা বের করতে যাচ্ছি যে স্যাটেলাইটটার আনুভূমিক বেগ আসলে কত সো আমরা গত ক্লাসে স্যাটেলাইট যদি এইচ উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ এইচ উচ্চতায় প্রদক্ষিণরত কোনো একটা স্যাটেলাইটের বেগ নির্ণয়ের ইকুয়েশন দেখেছিলাম সো বেগ নির্ণয়ের ইকুয়েশনটা যদি আমি লেখা ট্রাই করি ভি ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ জি এম ডিভাইড বাই আর প্লাস এইচ এখানে জি এর পরিচয় হচ্ছে সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ক্যাপিটাল এম রিপ্রেজেন্ট করতেছে গ্রহের ভর আর ইন্ডিকেট করতেছে গ্রহের ব্যাসার্ধ এবং এইচটা কি ছিল এইচটা হচ্ছে পৃষ্ঠ থেকে স্যাটেলাইটটা কত উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করতেছে তার মান এখন যেহেতু আমাদের এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে গ্রহটা পৃথিবী তাহলে পৃথিবীর ভর আমরা সবাই জানি আমি এখানে একটু আলাদা করে লিখে দিচ্ছি পৃথিবীর ভর এম ইজ ইকুয়াল টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এটাও আমরা সবাই জানি কত সেটা হচ্ছে ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার সো আমি যদি এই ভ্যালুগুলাকে আমাদের এই ইকুয়েশনের ভেতরে বসাই দেই তাহলে আমরা খুব ইজিলি স্যাটেলাইটের আনুভূমিক বেগটা বের করে ফেলতে পারবো সো বের করে ফেলা যাক জি এর ভ্যালু জি হচ্ছে সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক সেটার ভ্যালু আমরা সবাই জানি ভ্যালুটা হচ্ছে সিক্স ইন্টু সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স অফ মাইনাস ইলেভেন মাল্টিপ্লাইড বাই এম এম যেন কি নির্দেশ করে এম হচ্ছে ভর কার ভর পৃথিবীর ভর সো পৃথিবীর ভর এখানে কত সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি ডিভাইড বাই আর আর হচ্ছে কি গ্রহের ব্যাসার্ধ এখন একটা জিনিস বিবেচ্য যে এখানে আমাদের গ্রহের ব্যাসার্ধটা আমরা ডিফাইন করেছিলাম কোন ইউনিটে কিলোমিটার ইউনিটে কিন্তু এস আই ইউনিটে দূরত্বের একক আসলে কত মিটার আমরা যেহেতু জি এর ভ্যালুটা এস আই ইউনিটে বসাইছি অবশ্যই আমাদের ব্যাসার্ধটাও কিন্তু এস আই ইউনিটে কনভার্ট করে নেওয়া লাগবে সো ছয় কে আমি যদি মিটারে কনভার্ট করতে চাই ছয় মাল্টিপ্লাইড বাই টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মিটার ফাইন সো আমরা এখানে আর এর ভ্যালুটা বসাই দেই টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মিটার প্লাস এইচ এইচ যেন কি নির্দেশ করে পৃষ্ঠ থেকে স্যাটেলাইটটা কত উচ্চতায় আছে সো এখানে দেখা যাচ্ছে পৃষ্ঠ থেকে স্যাটেলাইটটা আছে ছয়শো নব্বই কিলোমিটার উচ্চতায় বাট যে কথাটা বারবার বললাম আমরা এখানে ডিস্টেন্সটা এস আই ইউনিটে বসাবো সো এখানে ছয়শো নব্বই মাল্টিপ্লাইড বাই কত টেন টু দি পাওয়ার থ্রি সো এখান থেকে আমি খুব ইজিলি ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারি আমি এখান থেকে টেন টু দি পাওয়ার থ্রিটা কমন নিয়ে নেই সো এই অংশটাকে ক্যালকুলেট করলে আমরা ভি এর যে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেভেন ফোর পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি স্যাটেলাইটটা ওই যে ছয়শো নব্বই কিলোমিটার উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করতেছে তার আনুভূমিক বেগের ইকুয়েশন সো ভি ইজ ইকুয়াস টু সেভেন ফোর সেভেন থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার পার সেকেন্ড সো এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ কেউ চাইলে এই বেগটাকে কিলোমিটার পার সেকেন্ডেও কনভার্ট করতে পারো বাট সেটা খুব একটা প্রয়োজন নাই সেকেন্ডলি আমাদের যেটা বের করা লাগবে সেটা হচ্ছে স্যাটেলাইটটার পর্যায়কাল আসলে কত অর্থাৎ এই যে স্যাটেলাইটটা প্রদক্ষিণ করতেছে তার একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে কতটুক সময় লাগবে সো আমরা এখন সেকেন্ড সলিউশনটা দেখা ট্রাই করি সো আমরা গত ক্লাসে এই উচ্চতায় প্রদক্ষিণরত কোনো একটা স্যাটেলাইটের পর্যায়কাল বের করার ইকুয়েশন দেখেছিলাম সো ইকুয়েশনটা কেমন ছিল সো এই ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা যদি আমাদের গিভেন ডেটাগুলো বসায় দেই তাহলে কিন্তু আমরা স্যাটেলাইটের পর্যায়কালটা বের করে ফেলতে পারবো কিন্তু এখানে বিবেচনীয় এই যে স্যাটেলাইটের পর্যায়কালটা আমরা বের করতেছি সেই এককটা আসলে কি হবে এস আই একক এবং এস আই এককের সময়ের একক কি হয় সেকেন্ড সো এখানে আমরা যে পর্যায়কালটা পাবো সেই পর্যায়কালটা অবশ্যই সেকেন্ড এককে আসবে সো এখন আমরা এখান
আলাদা করে মানটা বসাইতে যাও তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের ইকুয়েশনটা কিন্তু অনেক বেশি লম্বা হয়ে যাবে এখানে আমরা চাইলে একটু ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করতে পারি কিভাবে আমরা একটু আগে কোনো একটা স্যাটেলাইটের বেগের ইকুয়েশন দেখেছিলাম না আনুভূমিক বেগের ইকুয়েশন অ্যান্ড আমরা যখন স্যাটেলাইটের পর্যায়কালের ইকুয়েশনটা ডেরিভেট করতে গেছিলাম তখন কিন্তু একটা রিলেশন আমরা দেখেছিলাম যে পর্যায়কালের ইকুয়েশনটা আসলে আসে কিভাবে টি ইজ ইকুয়াস টু টোয়াইস পাই আর প্লাস এইচ মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান বাই ভি যেখানে ভি নির্দেশ করতেছে কি স্যাটেলাইটটার আনুভূমিক বেগ তাই না সো অলরেডি কিন্তু আমরা স্যাটেলাইটের আনুভূমিক বেগটা বের করে ফেলছি তাহলে এই অংশের ভ্যালুটা আমরা আর আলাদা করে এখানে লিখব না সো তোমাদেরও যদি কখনো পরীক্ষায় স্যাটেলাইটের পর্যায়কাল নির্ণয় করতে বলে ট্রাই করবা এই অংশটাকে ওমিট আউট করে দিতে কারণ এই অংশটার ভ্যালু যদি আমি আলাদা আলাদা করে বসাই তাহলে বুঝতেই পারতেছ ইকুয়েশনটা কত লম্বা হয়ে যাবে সো জিনিসটা খুব একটা বেশি এফিসিয়েন্ট হবে না সো এফিসিয়েন্সি মেনটেইন করার জন্য এখন আমরা কি করব এই অংশটাকে আমরা এখন ওয়ান বাই ভি হিসাবে চিন্তা করব কারণ ভি এর ইকুয়েশনটাকে যদি আমি ইনভার্স করে দেই তাহলে কিন্তু আমি ওই টার্মটা পেয়ে যাই তাহলে মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান বাই ভি এখন ভি এর ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি আমরা কত পেয়েছিলাম ভ্যালুটা কিন্তু অবশ্যই এসআই ইউনিটে বসানো লাগবে এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখা লাগবে ওকে সো ভ্যালুটা আমরা পেয়েছিলাম সেভেন ফোর সেভেন থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ সো এখন আমরা এই অংশটাকে একটু ক্যালকুলেট করলে টি এর ভ্যালুটা এসআই ইউনিট অর্থাৎ সেকেন্ডে পেয়ে যাচ্ছি সো এই অংশটাকে ক্যালকুলেট করলে আমাদের রেজাল্ট আসতেছে ফাইভ নাইন সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এইট সেকেন্ড কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা পর্যায়কালটা যদি ভূস্থির উপগ্রহের সাথে তুলনা করতে চাই আমাদের এই সময়টাকে অবশ্যই সেকেন্ড থেকে আওয়ারে কনভার্ট করা লাগবে তাহলে এই রেজাল্টটাকে যদি আমি ষাট দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে সেকেন্ডটা কনভার্ট হয়ে হয়ে যাবে কিসে মিনিটে সো এখন আমরা সেই কাজটাই করব ইজ ইকুয়ালস টু ফাইভ নাইন সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এইট ডিভাইডেড বাই সিক্সটি মিনিট সো মিনিটের জন্য আমাদের রেজাল্টটা আসবে নাইনটি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টু থ্রি মিনিট কিন্তু আমরা যেটা বলেছিলাম আমরা পর্যায়কালটাকে সবসময় ঘন্টায় প্রকাশ করার চেষ্টা করব সো মিনিট থেকে যদি আমি ঘন্টায় কনভার্ট করতে চাই অবশ্যই আমার এই টার্মটাকে আবার ষাট দিয়ে ভাগ করা লাগবে সো এই অংশটাকে আমি যদি ষাট দেওয়া ভাগ করি আমাদের রেজাল্ট অ্যাকচুয়ালি কত আসবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সিক্স আওয়ার সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ছশো নব্বই কিলোমিটার উচ্চতায় প্রদক্ষিণরত স্যাটেলাইটটার পর্যায়কালের মান এটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা যেটা ছিল তার অ্যান্সার এখন কথা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে কি বলেছে যে স্যাটেলাইটটা ভূস্থির হবে কি না এখন বুঝতেই পারতে সো আমরা এখান থেকে স্যাটেলাইটের পর্যায়কাল কত বের করেছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সিক্স আওয়ার এই ঘন্টার সময়টা কি কখনোই চব্বিশ ঘন্টার সমান হইতে পারে অবশ্যই না আমরা জানি কোনো একটা স্যাটেলাইটের পর্যায়কাল যদি চব্বিশ ঘন্টা না হয় সেই স্যাটেলাইটকে কখনোই আমরা ভূস্থির উপগ্রহ বলতে পারব না সো ছয়শো নব্বই কিলোমিটার উচ্চতায় যে স্যাটেলাইটটা প্রদক্ষিণ করতেছে সেই স্যাটেলাইটটা কিন্তু আসলে একটা ভূস্থির উপগ্রহ বা জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট হচ্ছে না এখন আমাদের থার্ড নাম্বার কোয়েশ্চেনে যেটা বলেছে স্যাটেলাইটটা যদি ভূস্থির না হয় তাহলে আমি কি এমন করতে পারি যার কারণে আমার স্যাটেলাইটটা ভূস্থির হবে সো এখন তিন নাম্বার সলিউশনে আমরা সেটা দেখারই চেষ্টা করব সলিউশন থ্রিতে আমাদের যেটা বের করা লাগবে সেটা হচ্ছে স্যাটেলাইটটাকে যদি আমি ভূস্থির করতে চাই তাহলে আমাদের আসলে কি করণীয় তো সেটার জন্য আমরা সবার প্রথমে আগে স্যাটেলাইটের পর্যায়কালের ইকুয়েশনটা আর একবার একটু দেখা ট্রাই করি আমরা জানি কোন একটা স্যাটেলাইটের পর্যায়কাল টি ইজ ইকুয়াস টু টু পাই আর প্লাস এইচ মাল্টিপ্লাইড বাই কত রুট ওভার অফ আর প্লাস এইচ বাই জি এম এখন এই ইকুয়েশনের যুদ্ধে দিকে যদি আমি একটু তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে পর্যায়কালটা আসলে কার কার উপর ডিপেন্ডেন্ট আর এইচ অ্যান্ড এম এখন আমি যদি পরিচয়গুলা বলি আর ইন্ডিকেট করতেছি কি স্যাটেলাইটটা যেই গ্রহকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করতেছে সেই গ্রহের ব্যাসার্ধ এম ইন্ডিকেট করতেছে কি যেই গ্রহকে প্রদক্ষিণ করতেছে সেই গ্রহের ভর এবং এইচটা ইন্ডিকেট করতেছে কি স্যাটেলাইটটা আসলে কত উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করতেছে এখন কথা হচ্ছে তোমার টি এর ভ্যালুটা পরিবর্তন করা লাগবে এখন টি এর ভ্যালু পরিবর্তন কখন হবে যদি আমি আর অথবা এইচ অথবা এম এর ভ্যালু পরিবর্তন করতে পারি এখন যদি চিন্তা করো যে তোমার জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট তৈরি করার জন্য তুমি কি চাইলেই একটা গ্রহের ব্যাসার্ধ পরিবর্তন করতে পারবা পারবা না তাহলে আর এর পরিবর্তনটা আসলে বিবেচনীয় হবে না বা সেটা আসলে কখনো সম্ভব না 
আরের পরিবর্তন যদি আমি করতে না পারি আমি কি চাইলেই একটা গ্রহের ভরের পরিবর্তন করতে পারবো পারবো না তাহলে এমটাও আসলে পরিবর্তনশীল হবে না পরিবর্তনটা আমরা কাকেই ভর্তি পারি এইচ অর্থাৎ স্যাটেলাইটটা যত উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করতেছে সেই উচ্চতাটাকে যদি আমি পরিবর্তন করতে পারি তাহলে এই একটা টেন্ডেন্সি থাকতে পারে আমাদের টি এর ভ্যালু পরিবর্তনের তাহলে যেহেতু আমাদের পর্যায়কাল পরিবর্তন করা লাগবে তার মানে আমি অবশ্যই বলতে পারি স্যাটেলাইটটা যে উচ্চতায় পরিবর্তন প্রদক্ষিণ করতেছে সেই উচ্চতার মানটাকে পরিবর্তন করা লাগবে সো ভূস্থির উপগ্রহ হওয়ার জন্য আমার স্যাটেলাইটটার উচ্চতার পরিবর্তনটা আসলে কত সেটাই হচ্ছে এখন আমাদের নির্ণয় করা দরকার সো ভূস্থির উপগ্রহের জন্য আমরা বলেই দিয়েছিলাম টি এর ভ্যালুটা কত হবে টি এর ভ্যালুটা হবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার বাট কথা হইতেছে আমরা যখন ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব প্রত্যেকটা ম্যাথ আমরা এস আই ইউনিটে সলভ করার চেষ্টা করব সো টোয়েন্টি ফোর আওয়ারকে যদি আমরা সেকেন্ডে কনভার্ট করতে চাই তাহলে টোয়েন্টি ফোর মাল্টিপ্লাইড বাই সিক্সটি মাল্টিপ্লাইড বাই সিক্সটি সেকেন্ড সো আমাদের অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা হচ্ছে ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড এখন টি এর ভ্যালুটা ছিয়াশি হাজার চারশো করার জন্য এইচ এর ভ্যালুটা আসলে কত হওয়া দরকার সেটা এখন আমরা নির্ণয় করি সো আমরা যদি এইচ নির্ণয়ের ইকুয়েশনটা একটু লেখার চেষ্টা করি আমরা এটা পর্যায়কাল এর সময় স্যাটেলাইটের কত উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করতেছে সেই ইকুয়েশনটা ডেলিভেট করেছিলাম সো চাইলে আমরা সেই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে পারি সো এইচ ইজ ইকুয়ালস তো আমরা জানি সো এই ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা আমাদের ভ্যালুগুলো বসাই দিলেই কিন্তু আলটিমেটলি এইচ এর ভ্যালুটা নির্ণয় করে ফেলতে পারি কিন্তু কথা হইতেছে যখন আমরা এইচ এর ইকুয়েশনটা ডেরিভেট করেছিলাম তখন একটা কথা তোমাদের অবশ্যই বলছিলাম যে চেষ্টা করবা এই ইকুয়েশনটাকে ডিরেক্টলি না লেখার জন্য আমরা যে প্রতিবাদন শিখেছিলাম না যে টি থেকে কিভাবে এইচ এর ভ্যালুটা নিয়ে আসা যায় সবাই এক্সট্রা তিনটা লাইন করে আগে এই ইকুয়েশনটা ফর্ম করে নিবা তারপর সেই ইকুয়েশনের মধ্যে মানগুলো বসানো চেষ্টা পৃথিবীর ভর মান কত সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর টি স্কোয়ার টি মানে কত যেহেতু আমরা ভবিষ্যতের উপগ্রহের জন্য চিন্তা করতেছি টি এর ভ্যালু হবে ছিয়াশি হাজার চারশো সো ডিরেক্টলি বলা যায় ছিয়াশি হাজার চারশো টু দি পাওয়ার কত স্কোয়ার ফাইন ডিভাইডেড বাই ফোর বাই স্কোয়ার ডিরেক্টলি আমরা ভ্যালুটা সেভাবেই লিখতেছি এর উপরে আমার পাওয়ার কত ওয়ান বাই থ্রি এবং সেখান থেকে আমার কত মাইনাস যাচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধটা অবশ্যই আমরা নির্ণয় করব এস আই ইউনিটে সো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে ছ হাজার চারশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মিটার সো ভ্যালুগুলো যদি অ্যাকচুয়ালি আমি বসাই দিই আমাদের রেজাল্ট আসবে সো আমার রেজাল্টটা হচ্ছে এত মিটার এখন যেহেতু আমরা মিটার থেকে কিলোমিটারে কনফ্যাক্ট করি সো আমি যদি রেজাল্টটাকে থাউজেন্ড দ্বারা ভাগ করে দিই আমাদের অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট কত আসবে অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট আসতেছে কিলোমিটার সো এত কিলোমিটার উচ্চতায় যদি আমার স্যাটেলাইট প্রদক্ষিণ করে তাহলে আমি বলতে পারি স্যাটেলাইটটা একটা জিও স্টেশনের স্যাটেলাইট হবে তাহলে যদি আমি এই স্যাটেলাইটটাকে জিও স্টেশনের স্যাটেলাইটে পরিণত করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের উচ্চতার একটা পরিবর্তন করা লাগবে সো উচ্চতার পরিবর্তনটাকে যদি আমি এইচ প্রাইম দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে এইচ প্রাইম সমস্যা আমরা বলতে পারি কত আমাদের ডিটারমাইন্ড হাইটটা কত থ্রি ফাইভ মাইনাস স্যাটেলাইটটা এক্স্যাক্টলি আসে কত ছয়শো নব্বই কিলোমিটার উচ্চতায় সো মাইনাস ছয়শো নব্বই ইন্টু কিলোমিটার সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি উচ্চতাটা বাড়ানো লাগবে সো আমাদের উচ্চতার পরিবর্তনটা করা লাগবে এতটুকু অর্থাৎ স্যাটেলাইটটা যদি আগের উচ্চতা থেকে এতটুকু উচ্চতা বেশি প্রদক্ষিণ করে তাহলে আমি বলতে পারি স্যাটেলাইটটা একটা জিও স্টেশনের স্যাটেলাইট হবে সো আশা করি স্যাটেলাইট রিলেটেড ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আসলে আমরা সিমিলার প্রসেসে অ্যাপ্রোচ করলে অ্যান্সারগুলো খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবো সো সবাই একটু বাসায় নিজেরা খুব ভালো মতো এই সলিউশনগুলো বের করা ট্রাই করবা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা মহাকর্ষীয় প্রাবল্য দেখার চেষ্টা করব ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন